Assalamu alaikum, namaskar dear students. Today we are going to talk about functions of proteins. Dear students, proteins are also classified according to their function. For example, enzymes are catalytic proteins. Hemoglobin is transport protein. Hormones are signaling protein. And keratin is structural protein. तो आज हम प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ेंगे जैसा कि सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया है एंजाइम्स का जो कि कैटालाइटिक प्रोटीन है कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन और मेजॉरिटी में जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और वो इज अ कैटालिस्ट फंक्शन करते हैं सो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स सबसे पहले जो हम प्रोटीन का फंक्शन डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम्स आर कैटालाइटिक प्रोटीन्स डी एसूडेंट्स कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है हियर यू सी एंजाइम रिएक्टिंग विथ सबस्टेट एंजाइम ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके पास एक डिम्पल होता है जिसको एक्टिव साइड कहते हैं जिस पे सबस्टेट कंबाइन होता है और उसके बाद एंजाइम सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं लेकिन इस रिएक्शन में एंजाइम खुद चेंज नहीं होते एंजाइम रिमेन अनचेंज so enzymes as catalyst enzymes are proteins that speed up rate of chemical reactions in a cell uske baad hum jo dusra function protein ka discuss karenge hemoglobin ka hemoglobin is oxygen transporting protein to ye transport protein ho jayega dekhen jab hum saans lete hain to oxygen lete hain aur fir ye oxygen hamare lungs se diffuse ho jata hai blood mein and in the blood As you know, there is a hemoglobin, or one hemoglobin में चार हेम groups होते हैं जो कि oxygen binding के site होते हैं. When oxygen combines with hemoglobin, a new substance oxyhemoglobin is formed. और हमारे हर cell तक oxygen पहुंचता है किस form में? Oxyhemoglobin के form में. उसके बाद ये process reversible हो जाता है. जैसे हम सांस लेते हैं, तो हम oxygen लेते हैं. ये फिर हमारे लंग्स में जाता है ऑक्सीजन यहां से ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है वेन ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू द ब्लड इट कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन अ न्यू सब्सटेंस ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड उसके बाद ऑक्सी हेमोग्लोबिन को जैसे यहां पे आपको हर्ट नजर आ रहा है हर्ट तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए ब्रेन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए लिवर सेल तक पहुंचना चाहिए बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया जाता है कौन से फॉर्म में ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में तो डी स्टूडेंट ये जो हेमोग्लोबिन है वो एक ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन है पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो हमने पहले स्लाइड पे पढ़ा एंजाइम एज कैटलिस्ट एंजाइम एज कैटलाइटिक प्रोटीन्स हेमोग्लोबिन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरे फंक्शंस पढ़ते हैं प्रोटीन्स के कंट्रेक्टाइल प्रोटीन डी स्टूडेंट्स हमारे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन दो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं दे वर्क टूगेदर टू जनरेट फोर्स जिसकी वजह से हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं कंट्रेक्टाइल प्रोटीन यहां पे देखें ये अपर आर्म जिसमें ह्यूमरस बोन है और फिर फोर आर्म जिसमें दो बोन्स है रेडियस और अल्ना तो डी एस स्टूडेंट्स रेडियस और अल्ना अपनी पोजीशन चेंज करते हैं रेडियस एंड अल्ना चेंज देयर पोजीशन ऑन मस्कुलर कंट्रेक्शन ह्यूमरस के एंटीरियर सरफेस पे बायसेप मसल पाए जाते हैं और उसके नीचे ट्राइसेप जब हमारे बायसेप मसल्स कंट्रेक्ट करते हैं तो एल्बो ज्वाइंट क्लोज हो जाता है रेडियस अल्ना रेज हो जाते हैं The contractile protein in muscles are myosin and actin proteins. Actin and myosin interact to cause muscle contraction. तो इस animation में जो आपको muscle contraction नजर आ रहा है वो protein की help से हो रहा है उन protein को हम पढ़ाते हैं actin and myosin. They are the contractile proteins present in our muscles. उसके बाद protein का एक और function पढ़ते हैं defensive protein. Dear students, जब germs, pathogens, antigens हमारे blood के अंदर आ जाते हैं तो उनको किल करने के लिए हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक खास खाइंड है वाइट ब्लड सेल्स का प्लाज्मा बी सेल जो एंटीजीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज कर देता है एंड डियर स्टूडेंट्स एंटीबॉडीज आर द डिफेंसिव प्रोटीन्स डिफेंसिव प्रोटीन्स आर नोन एज एंटीबॉडीज एंड दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस काजिटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज आर नोन एज पैथोजेंस डी स्टूडेंट्स यहां पे आपको एक एनिमेशन नजर आएगा तो हमारे पास प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं प्लाज्मा बी सेल्स 
ये प्लाज्मा बी सेल हैं ये इन्होंने एंटीबॉडीज को रिलीज कर दिया किसके अगेंस्ट एंटीजीन्स के अगेंस्ट तो प्लाज्मा बी सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज रिलीज कर देते हैं एंटीजीन एनी थिंग दैट कम्स फ्राम आउटसाइड इज कॉल एंटीजीन मे बी अ वायरस मे बी अ बैक्टीरियम मे बी एनी अदर पैथोजन तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो एंटीजीन को सराउंड कर लिया किसने एंटीबॉडीज ने एंटीबॉडीज पहले बाइंड करती हैं किससे एंटीजीन से फिर दूसरे इम्यून से, से, सेल्स को सिग्नल दे दिया जाता है एंटीबॉडीज अटैच एन एंटीजीन एंड अट्रैक्ट अदर इम्यून सेल्स दैट विल इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन तो इस तरह जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं वो एक वाई शेप मालिक्यूल्स रिलीज कर देते हैं ये प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं जिनको एंटीबॉडीज कहा जाता है फिर वो एंटीजीन से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद दूसरे इम्यून सेल्स को सिग्नल दे दिया जाता है वो एंटीजीन को आके इनगल्फ और डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा इस स्लाइड पे हमने एक्टिन और मायोसिन को पढ़ा एज अ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन और इस स्लाइड पे हमने पढ़ा एंटीबॉडीज को एज अ डिफेंसिव प्रोटीन अब हम मूव करते हैं प्रोटीन के नेक्स्ट फंक्शन पे डियर स्टूडेंट्स स्टोरेज प्रोटीन आप जब चिकन का एक खाते हो तो उसमें जो वाइट ऑफ एग होता है उसमें एक प्रोटीन स्टोर हुआ होता है उसको कहते हैं ओव अल्ब्यूमिन ओव अल्ब्यूमिन वाइट ऑफ एग में द चिकन प्रोटीन उसको क्या कहते हैं ऑफ अल्ब्यूमिन अ स्टोरेज प्रोटीन वेयर इट इज स्टोर्ड एग वाइट अब यहां पे फोकस uh, कीजिएगा दिस इज वाइट ऑफ एग एग वाइट इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है स्टोरेज प्रोटीन और उस स्टोरेज प्रोटीन का नेम है ऑफ अल्ब्यूमिन सो द वाइट ऑफ एग कंटेन स्टोरेज प्रोटीन नोन एज ऑफ अल्ब्यूमिन उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन डियर स्टूडेंट्स वेन वी गेट अ कट अवर स्किन गेट इंजर्ड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग और उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एक थ्रोम्बिन और दूसरा फिब्रीनोजिन वो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटीलेट्स के साथ काम करके ब्लड को क्लॉट कर देते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं प्लेटीलेट अ कंपोनेंट ऑफ सेल एक ब्लड का कारपसल है और ये एक प्रोटीन है फिब्रिन ये एक थ्रेड लाइक प्रोटीन है स्टिकी प्रोटीन है तो ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है सो ब्लड प्लेटीलेट्स इन फेबरिन दे वर्क टुगेदर पार्टिसिपेट इन फार्मिंग अ ब्लड क्लॉट द वोन्ड हैज बिन सील्ड तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कट हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है कि फिब्रिनोजिन प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में और फिब्रिन इस वाउंड को सील कर देती है और मजीद ब्लड की लीकेज को क्लोज कर देती है तो पहले प्लेटीलेट्स एक्टिवेट होंगे पहले प्लेटीलेट्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे जहाँ पे कट हुआ है फिर क्या होगा जब प्लेटीलेट्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो वो एक इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद थ्रोम्बिन फिब्रीनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है देखें When blood clotting is activated, when the platelets are activated, fibrinogen, a soluble protein, circulating in the blood, is converted to fibrin, an insoluble protein, which in turn helps to form a stable blood clot. तो यहाँ पे देखें, fibrinogen convert हो रहा है thread-like fibrin में. तो पहले activate हुए platelets, उन्होंने prothrombin को thrombin में convert किया, फिर thrombin ने fibrinogen को fibrin में convert किया. इस पूरे process को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा तो इसमें हमने ओवाल्ब्यूमिन एज अ स्टोरेज प्रोटीन पढ़ा और फिब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग के प्रोटीन्स पढ़े अब हम दूसरे फंक्शंस की तरफ आते हैं सिग्नलिंग प्रोटीन्स डियर स्टूडेंट्स हार्मोन्स आर सिग्नलिंग प्रोटीन एक सेल से रिलीज हो जाते हैं और दूसरे सिग्नल दूसरे सेल को सिग्नल देते हैं आप एक एनिमेशन देखिएगा ये हार्मोन सीक्रेटिंग सेल है इसको एंडोक्राइन सेल कहा जाता है तो एंडोक्राइन सेल्स ब्लड में क्या रिलीज करते हैं हार्मोन हार्मोन अपने टारगेट तक पहुंचते हैं वेयर दे एग्जर्ट देयर एक्शन तो ये जो सीक्रेटिंग सेल है ये एंडोक्राइन सेल है इसने एक प्रोटीन का मालिक्यूल ब्लड में रिलीज कर दिया है इसको हम पढ़ाते हैं हारमोन केमिकल मैसेजर जो एंडोक्राइन सेल से रिलीज होता है और अपने टारगेट आर्गन तक पहुंचता है किसके थ्रू ब्लड के थ्रू ये जो हार्मोन सीक्रेटिंग सेल है इसको क्या कहते हैं एंडोक्राइन सेल 
in endocrine signaling the signaling molecules hormones are secreted by specialized endocrine cells and carried through circulation to act on target at distant body sites to dear students isme humne is slide pe pure slide ko focus kijiyega is pe humne signaling proteins ko padha hai इन सिग्नलिंग प्रोटीन्स को हार्मोन कहा जाता है जो कि एंडोक्राइन सेल ब्लड में रिलीज कर देते हैं और फिर ब्लड उनको लेके जाता है अपने टारगेट आर्गन की तरफ जैसा कि आपने पढ़ा है इंसुलिन इंसुलिन के रिसेप्टर्स बॉडी के हर सेल पे पाए जाते हैं सम हार्मोन्स दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर प्रोटीन्स तो हमने इस स्लाइड पर पढ़ा प्रोटीन्स को एज अ सिग्नलिंग प्रोटीन और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कैन बी कैरेटिन कॉलेजन एंड एलास्टिन डी स्टूडेंट्स ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट टिश्यूज को या डिफरेंट ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर देते हैं जिसकी वजह से इनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहा जाता है तो सबसे पहले हम आते हैं कैरेटिन की तरफ कैरेटिन इज द की स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेकिंग अप स्केल्स इन फिशेज हेयर नेल्स इन ह्यूमन बींग्स फैदर्स इन बर्ड्स एंड हॉर्स इन अदर एनिमल्स तो कैरेटिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये स्ट्रक्चर देता है स्केल्स को हेयर को नेल्स को फैदर्स को और हॉर्स को अब हम आते हैं कॉलेजन और एलास्टिन की तरफ कॉलेजन एंड एलास्टिन आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडांस एंड लेगामेंट्स तो डी स्टूडेंट्स कॉलेजन और एलास्टिन ऐसे प्रोटीन हैं जो कि स्ट्रक्चर देते हैं टेंडान को और लेगामेंट को तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे वाट आर टेंडांस एंड वाट आर लेगामेंट्स टेंडान एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडान इज अ कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कॉलेजन प्रोटीन अ कॉलेजन टिश्यू अटैचिंग मसल टू बोन एंड लेगामेंट लेगामेंट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू मगर ये एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है विच कनेक्ट वन बोन टू एन अदर बोन तो टेंडान और लेगामेंट में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो हैं कॉलेजन और इलास्टिन तो पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन पढ़े कौन से कैरेटिन कॉलेजन एंड इलास्टिन तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विशिंग ऑल ऑफ द बेस्ट